Добрый день, уважаемые коллеги! Я рада вас приветствовать на нашем вебинаре, который посвящен ассортиментным круизам по всему миру в рамках нашего обучающего проекта «Большая перемена». Давайте прежде всего проверим связь. Если вы меня видите, слышите и видите презентацию на своих экранах, то, пожалуйста, поставьте плюсики. Отлично, спасибо. Тогда давайте начинать. Итак, хочу представиться. Меня зовут Киреева Анжелика, и я являюсь менеджером по развитию агентской сети компании «Погрупп». И сегодня мы с вами будем говорить про ассортиментные круизные маршруты в 2021-2023 годах. И я буду рассказывать именно про те маршруты, на которых не представлена русскоязычная группа. Прежде всего хочу сказать о том, что круизная компания MSC является ведущим круизным брендом по всему миру. И в таких акваториях, как Средиземноморье, Персидский залив, Южная Африка, Южная Америка, это круизная компания номер один. Здесь представлено большое количество круизных маршрутов и большое количество круизных лайнеров компании MSC. В акватории Северной Америки и Карибского бассейна представлено два всесезонных лайнера, и, кроме того, здесь значительно расширяется ассортимент, увеличивается ассортимент маршрутов. В этом я убедилась сегодня, чуть позже вам об этом расскажу. И еще одно направление, которое, к сожалению, в рамках нашего сегодняшнего вебинара мы с вами не захватим, но оно действительно стоит а, также отдельного внимания, это акватория Азии. И здесь мы с вами можем встретить а, круизный лайнер а, компании MSC, это MSC Bellissima, современный ультрамодный лайнер, про который мои коллеги вам уже рассказывали на других вебинарах. И хочу отметить, что круизная компания MSC сегодня действительно развивается в направлении Азии в этой акватории, о чем свидетельствует а, то, что в Шанхае, у круизной компании есть свой отдельный офис. А, о том, а, каки, а, о каких акваториях да, мы сегодня с вами будем разговаривать, это акватории Средиземного моря, Южной Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, ну и изюминка, наверное, всех маршрутов. Действительно, тот маршрут, который может удивить даже самого бывалого путешественника, это кругосветные круизы. Начнем мы с вами со, со Средиземноморья. Мои коллеги вам уже рассказывали про маршруты по Средиземному морю. Это классические маршруты, в которых представлены русскоязычные группы. Я же сегодня вам буду рассказывать о тех маршрутах, в которых, как я уже сказала, русскоязычной группы у нас нет. И это маршруты с посещением таких наиболее необычных, удивительных мест. Это маршруты для тех туристов, кто уже много где был, кого не удивить ни Римом, ни Парижем, ни Великобританией, да, там, а в Эмират, Эмираты знают наизусть, а, вот. И он хочет чего-то такого необычного, чего-то такого эддакого, каких-то а, уникальных новых мест. Так вот, как раз-таки этим туристам можно предложить эти ассортиментные маршруты. По Средиземноморью мы с вами будем говорить сегодня о коротких а, круизах, а, продолжительностью от 1 до 6 ночей. И я хочу сказать, что такие круизы, они будут а, очень а, потрясающим дополнением а, для индивидуального тура для ваших туристов. Ну, например, если вы а, предлагаете ва и разрабатываете для вашего туриста какой-то индивидуальный маршрут а, по странам Европы, да, это, там, например, Италия, Испания, Франция, то как одним из вариантов, скажем так, переезда из одной страны, например, из Италии во Францию, вы можете предложить вот такой короткий, а, одно, там, двухдневный, трех дневный круиз для ваших туристов. Это будет действительно очень удобно. Туристы смогут в, на комфортабельном, роскошном лайнере переехать из одной из пункта А в пункт Б и при этом действительно получить такие дополнительные впечатления, познакомиться полноценно, конечно, за такое короткое количество ночей с лайнером из жизни вообще на борту туристам не удастся, но для того, чтобы восхититься этим видом отдыха и получить такой вот вау-эффект, да, это действительно можно сделать в коротком маршруте. Итак, начнем. Здесь у нас представлено огромнейшее количество маршрутов и лайнеров. Мы разберем с вами не все, но самые, наверное, такие популярные, яркие, на которых бы хотелось сегодня остановиться. И я начну вам рассказывать маршруты, которые выполняются на лайнерах, начиная от самого-самого, что ни на есть, нового лайнера. Это у нас лайнер MSC Seashore. 
если у вас приходят туристы и говорят о том, что я хочу вот, вот прям вот, чтобы самый-самый новый, самый современный лайнер, да, то, конечно, смело отправляйте ваших туристов на этом лайнере. По традиции для Средиземноморья наши туристы увидят такие страны, как Италия, Испания и Франция, и особенностью этого маршрута будет являться то, что здесь туристы посетят еще и Мальту. Маршрут у нас будет выполняться 25 октября, рассчитан он на 6 ночей, и стоимость такого маршрута составляет от 509 евро за человека. Хочу обратить ваше внимание, что в стоимость уже включены портовые сборы. Ну, про ген Барселону вы уже, думаю, слышали от моих коллег на предыдущих вебинарах. Хотелось бы рассказать немножечко вам, про Мальту, которую туристы посещают в рамках таких маршрутов, и останавливаются туристы в городе Валетта, это столица Мальты, очень потрясающий, красивый, необычный город. Хочу отметить, что... Это, так как это столица, да, мы все привыкли с вами, что столица любого государства – это огромный мегаполис, где проживает, как правило, самое большое количество населения. Все стремятся в столицу. Так вот, на Мальте это немножечко не так. В городе Валета проживает всего порядка 9 тысяч человек местного населения, в то время как в пригороде проживает более 395 тысяч человек. Это такой, тоже такая изюминка Мальты. То, что касается самого города, город действительно с очень богатой историей, открываются потрясающие живописные пейзажи. Я думаю, на фотографии вы это видите, да, так как город находится на полуострове и между двух естественных бухт. Вообще сам город изначально строился как город-крепость, когда нападали на Мальту турецкие войска для того, чтобы дать им отпор, и в строительстве приняли участие и руководили, точнее, строительством итальянские архитекторы. И сама Мальта, сам город, в том числе Валета, он за время своей многолетней истории был во власти то французов, то англичан, и поэтому, конечно же, вот это вот сплетение культур не могло не отразиться на достопримечательностях, на памятниках архитектуры этого города. Здесь достаточно много достопримечательностей, очень приятные набережные, приятные улочки, по которым приятно прогуляться. Следующий маршрут, точнее, следующий лайнер, на котором мы выполняем маршруты в акватории Средиземного моря, это лайнер МСЧ Виртуоза, тоже очень... Новый, новый, один из новейших лайнеров этого года, в 2021 году он был спущен на воду, несмотря на все обстоятельства в мире, да, тем не менее, круизная компания MSC продолжает а, следовать четко своему плану, и так как было намечено, а, MSC Виртуоза в этом году а, состоялась инаугурация этого лайнера, а, может быть, не так а, пышно, как раньше, но тем не менее что, конечно, нас не может не радовать. Этот лайнер будет выполнять несколько вариантов маршрутов с заездами 22 сентября, 31 октября, 3 ноября и 6 ноября с разной продолжительностью от одной ночи да, до пяти ночей. Характерной особенностью этих маршрутов, да, ну, скажем так, изюминкой да, и отличительной чертой этих маршрутов является посещение, ну, мы здесь с вами уже встречаем Португалию, да, собственно, Лиссабон, и мы с вами уже здесь сможем побывать в Марокко, а именно непосредственно в таком красивом, чудесном городе, как Касабланка. Касабланка – это крупнейший город в Марокко с богатой историей, и в средние века это был зажиточный очень город, и в средние же века да, здесь... После набегов португальцев этот город был разрушен, потом опять самими же португальцами этот город был восстановлен. В 18 веке в городе было очень такое серьезное землетрясение, после которого снова понадобилось восстанавливать город. И поэтому город до 1956 года Касабланка вообще находилась во власти французов, и поэтому опять-таки да, здесь мы можем встретить сплетение различных культур, все, что отраз... это отражается и в достопримечательностях, и в архитектуре этого города. Хочу отметить, что здесь туристы могут увидеть как различные огромное количество мечетей, так и русскую церковь. Здесь, кстати, находится 
мечеть а, Хасана II с самым, с самым высоким в мире минаретом. Вот. И для русских туристов да, будет, мне кажется, интересным также посещение такой, такой достопримечательности, как русский некрополь, который находится на христианском кладбище. И здесь похоронены знаменитые русские деятели зарубежья. Это место является, носит историко мемориальное значение для России. И... Да, то есть, ну и, конечно, здесь также есть на этом лайнере, также выполняется еще несколько маршрутов, уже с более привычными да, для нас городами. Это Барселона, это Марсель, это Генуя. И хочу обратить ваше внимание, например, вот на такой, да, как я говорила, очень короткие, буквально двухдневные круизы 6 ноября Марсель-Генуя, которые может стать для ваших туристов, ну, скажем так, своего рода трансфером из Марселя в Геную, да, из Франции в Италию, туристы. Но сказать о том, что это трансфер, наверное, ну, у меня даже не повернется язык, потому что это потрясающий, шикарный, роскошный лайнер, где все действительно по высшему уровню, на высшем уровне. И стоимость таких круизов у нас составляет всего от 119 евро за человека, ну, включая портовые сборы. Согласитесь, коллеги, что порой индивидуальный трансфер да, или там автомобиль в прокат туриста может обойтись гораздо выше, чем 119 евро. Поэтому а, а впечатлений будет и комфорта будет гораздо больше, чем от обычного трансфера. Следующий лайнер, на котором мы выполняем наши э, маршруты в этой акватории, это лайнер MSC Грандиоза. Это, собственно, лайнер-близнец предыдущего лайнера, который мы разбирали, MSC Виртуоза. Современный новый лайнер. Выполняет он э, маршруты от 2 до 4 ночей. Это заезды 5 ноября и 6 ноября. Э, посещаем мы... Традиционно для Средиземного моря, Испанию, Францию и Италию. И если с городами Барселона, Гены вы уже знакомы, то я хотела бы немножко подробнее остановиться на городе Марсель, который очень часто встречается в наших маршрутах по Средиземному морю, так как Марсель – это... Один из крупнейших городов Франции, и здесь же находится один из крупнейших портов Франции и вообще всего Средиземного моря. Центр находится от именно круизного терминала примерно в 8 километрах, и сам город Марсель тоже очень интересен. Это ю юго-восточная Франция, это район Прованса, здесь... Потрясающие, конечно же, огромное количество достопримечательностей, есть огромное количество разных музеев на любой вкус, да, то есть есть и музеи моды, и в то же время есть музеи военно-морского флота, то есть каждый турист найдет на свой вкус и по своему интересу развлечения. Кроме того, я бы посоветовала туристам здесь отправиться в пригород а, города Марсель, а, так как мы находимся с вами в районе Прованс, а, здесь есть такое а, местечко, которое называется а, Камарк, и оно удивительно тем, что а, обит... Птицы, да, очень редкие птицы здесь обитают, здесь туристы могут пофотографировать фламинго в их естественной среде обитания и других различных видов виды птиц, и кроме того, по дороге они могут остановиться в настоящих таких небольших маленьких прованских деревеньках, где с очень богатой действительно историей и историей, которая будет интересна в первую очередь туристам, которые увлекаются религией. Стоимость таких маршрутов начинается у нас от 179 евро за человека, включая портовые сборы. Следующий лайнер, представленный у нас в Средиземном море, это лайнер MSC Seaview. Еще один современный высококлассный лайнер. Два маршрута мы с вами можем найти на этом лайнере с заездами 10 ноября на три ночи и 12 ноября на одну ночь, да, это переезд из Марселя в Генуи. Стоимость всего от 59, 59 евро за человека, включая портовые сборы, ну, по-моему, очень и очень привлекательная цена за такой достаточно комфортабельный да, переезд из одной страны в другую. А здесь наши туристы, помимо 
тех городов, про которые мы уже с вами да, разговаривали, останавливаются, посещают город Валенсия. Это очень крупный город в Испании, действительно заслуживает особого внимания. Огромное количество достопримечательностей, да, то есть на фотографии вы видите, что город действительно располагает к тому, чтобы прогуливаться по его бесконечным улочкам и наслаждаться такой романтической атмосферой. Следующий маршрут, точнее, следующий лайнер, это у нас лайнер MSC Прициоза. Этот лайнер выполняет множество вариантов маршрутов, да, все мы даже здесь не стали перечислять. И заезды осуществляются с 22 сентября по 17 октября. И таким бонусом, да, является наличие целых трех портов отправления. Это Гена, это Барселона, это Марсель. То есть ваши туристы могут выбирать для себя более удобную полетную программу и, соответственно, более удобный порт отправления. Стоимость маршрутов начинается от 59 евро за человека, и наши туристы с вами посещают, конечно же, традиционно это все так же Испания, Франция и Италия. Но ну и здесь хочу отметить, что в ходе этих маршрутов довольно часто встречается такой город, как Пальма де Майорка. Думаю, что многим из вас он знаком. Потрясающе красивая архитектура города. Здесь хочу отметить, что в этом городе находится большое количество, ну, понятные достопримечательности и королевских замков. И в одном из таких королевских замков здесь любит отдыхать испанская королевская семья что, я думаю, говорит действительно о многом. Следующий лайнер – это у нас лайнер класса MSC Magnifica. Хочу отметить, что если вы смотрели наши предыдущие вебинары и вебинар про классы лайнеров, где мы подробно рассказывали, то вы знаете уже, да, что лайнер MSC Magnifica у нас относится к классу лайнеров музыка, и это единственный лайнер из класса музыки, на котором у нас представлен уже бассейн с закрывающейся крышей. То есть, соответственно, все маршруты, которые мы вам предлагаем да, в Средиземноморье, сегодня, о которых сегодня говорим, это у нас маршруты в осенне-зимний период, погода, не располагает да, в это время к такому какому-то, может быть, пляжному отдыху. Но вот на, как раз-таки на лайнере MSC Magnifica у нас есть бассейн закрывающейся крыши, и наши туристы спокойно, несмотря на иногда непогоду, дует ветер, либо идет дождь, да, для них это, в принципе, не имеет никакого значения, потому что они всегда могут купаться в бассейнах. На этом классе лайнеров у нас также представлено несколько вариантов маршрутов с различной продолжительностью. Ну и характерным отличием этих маршрутов, да, что помимо Италии, Франции, Испании, наши туристы в ходе этих маршрутов посещают уже такие страны, как Греция, да, например, мы с вами видим остров Родос, посещают Израиль, город Хайфа. Ну вот, собственно говоря, на картинках на моем слайде вы видите, Фотографии красочные, интересные, такие вкусные фотографии, что действительно очень даже хочется туда. Этот город, он действительно необычный, необычен он тем, что он находится на склоне горы Кармель, и здесь же находится центр Бахаи, который считается объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь же собираются, сюда приезжают большое количество паломников, ну и Собственно говоря, как вы видите, огромное количество смотровых площадок, которые открывают невероятнейшие, неповторимые пейзажи. Здесь находится достаточно большое количество садов и парков. Стоимость таких круизов у нас стартует от 119 евро за человека, включая портовый сбор. Цена действительно очень приятная. Следующий лайнер, который представлен у нас в акватории Средиземного моря, это лайнер MSC Splendida. Предлагаем несколько вариантов, несколько маршрутов. Это маршрут заездом 4 октября, продолжительность 1 ночь, либо 6 ночей, и маршрут заездом 23 ноября, продолжительностью 5 ночей. Туристы наши все так же путешествуют по потрясающей Италии, Испании, Марокко, да, здесь они посещают в одном из вариантов 
Но и а, также хочу отметить, что а, туристы увидят, а, смогут увидеть, познакомиться с такой страной, как Португалия, а, не, а именно с городом а, Фуншал. Это город, а, Фуншал, простите, это город, который находится на острове Мадейра. Остров Мадейра действительно получил э, достаточно большую популярность среди туристов. Сегодня сюда приезжают огромное количество туристов. Э, город, э, городской пейзаж э, достаточно ну, вот как на нижней картинке, да, вы можете видеть, отличается а, белоснежными а, зданиями с красными черепичными крышами, которые замечательно вписываются в зеленые парки а, этого города. Здесь а, можно прогуляться по прекрасной набережной, которая, собственно, у нас находится рядом с, а, порт, с портом. А, на набережной, а, набережная очень красивая, открываются очень красивые виды с набережной. На набережной находится, а, есть развлечения как для взрослых, так и детей, и есть несколько смотровых площадок, а, с которой действительно открываются потрясающие виды. А, вообще этот город называют а, Лиссабоном а, в а, миниатюре. И здесь также туристам я бы посоветовала посетить ботанический сад, который заслуживает отдельного внимания. Он находится буквально в, недалеко от центра города. И знаменит этот ботанический сад тем, что здесь находится более 2000 различных растений, которые были привезены сюда из различных уголков мира с разных континентов. Соответственно, наши маршруты с вами, вы видите, что маршрут 4 октября на 6 ночей заканчивается в этом городе, 23 ноября маршрут на, на лайнере МСЧ Сплендина начинается из этого города, и поэтому, конечно, мы можем наши вот такие круизы комбинировать с отдыхом да, на Мадейре, собственно говоря, либо до нашего круиза, либо после нашего круиза, тем более, что посмотреть там действительно есть что. Это лишь небольшая часть да, того, что я вам сегодня рассказала. Круиз, стоимость этих круизов действительно очень и очень привлекательная, от 59 евро за человека, включая портовые сборы. Следующий лайнер – это лайнер МСЧ «Поэзия». Огромнейшее количество различных вариантов маршрутов предлагает нам этот лайнер с заездами с 18 октября по 23 декабря. И хочу отметить также огромное количество портов отправления, что говорит об удобстве для ваших туристов в полетной программе. То есть да, вы можете для своего туриста под удобную для него полетную программу выбрать тот или иной маршрут. Здесь помимо привычных нам уже портов отправления Гены, Марселоны, Барселя, мы с вами уже встречаем и порт отправления Венеция, Бари, Пирей, ну и, конечно же, Турция, Стамбул. Мы с вами видим, что есть короткие... Маршруты из Гены в Турцию, что тоже очень достаточно интересно, и а, можно опять-таки сочетать да, для ваших туристов отдых либо в начале, либо в конце. А, мы можем предложить богатую, хорошую экскурсионную программу для туристов, например, по Стамбулу, а далее туристы наши отправляются в путешествие, либо же наоборот, сначала они совершают такой мини-круиз и заканчивают все отдыхом экскурсионным, разнообразным в в Стамбуле, который мы с удовольствием поможем для вас также подобрать вашим туристам. Ну, а потом, например, это можно также и дополнить пляжным отдыхом на побережьях Турции. Стоимость таких круизов стартует от 179 евро, евро за человека, включая, напоминаю, портовые сборы. Следующий наш лайнер – это лайнер MSC «Фантазия». Здесь мы предлагаем вам три маршрута с заездами 1 ноября, 7 ноября и 28 ноября продолжительностью от 4 до 6 ночей. Мы посещаем традиционно Италию, Испанию, Францию. Здесь мы уже встречаем, заезжаем в Тунис немножечко захватываем. И а, также хочу отметить, что а, помимо того, что да, мы а, посещаем страны Италии, Испания, Франция, которые, которые для, Средизем... для Средиземного моря у нас являются классическими, но здесь уже появляются такие достаточно необычные а, 
города-остановок, например, город Специя, это итальянский городок, который находится между городом Генуя и Пиза. Посещаем Неаполь, это потрясающий итальянский город, это столица Южной Италии, очень колоритный город, очень красочный город. Это действительно город с настоящим итальянским темпераментом. Здесь никогда не бывает грустно, здесь всегда весело, здесь всегда на улицах слышится музыка. И в воздухе всегда витает аромат вкусной пиццы и кофе. И, кстати, считается, что родиной пиццы является именно Неаполь. Поэтому стоит, конечно же, этот город тоже посетить. Стоимость на круизов стартует от 249 евро за человека, включая портовые сборы. А еще один лайнер круизной компании MSC – это лайнер MSC Оркестра с заездом на 6 ночей 17 октября по таким, ну, действительно уже уникальным городам остановки. Здесь в ходе этого маршрута туристы посещают Бари, посещают остров Санторини, и Корфу, и Венецию, и Хорватию, да, захватывают. Вообще, если мы посмотрим, да, с вами по наполненности этого маршрута, то маршрут уникален такими местами, на мой взгляд, ну, наверное, самыми романтическими, такими, как остров Санторини, да, все, все мы его прекрасно знаем, самый известный, самый романтичный, романтический грех остров, куда приезжают а, туристы а, и на свадебное путешествие, и огромное количество а, свадебных церемоний здесь проходит, а, потрясающие красивые закаты, ну, действительно, Романтика просто витает в воздухе. Это и, конечно же, наша любимая Венеция, город на воде, который тоже полностью пропитан романтикой. И это, на мой взгляд, такой маршрут был бы идеальным вариантом для романтического путешествия, либо для свадебного путешествия ваших туристов. И опять-таки, да, этот круиз потом мы можем с вами дополнить, ну, например, по окончанию круиза э, туристы могут из Венеции уехать э, отдыхать на курорты Италии, да, и насладиться там, э, посмотреть другие города, например, Италии. По-моему, это очень классный вариант для свадебного путешествия, например. А, еще один а, лайнер – это лайнер MSC Opera, и здесь мы предлагаем два маршрута а, с заездами, а, опять-таки, да, уже таких более уникальных мест, уже более таких а, каких-то неповторимых уголков. Это, опять-таки, у нас и а, итальянский остров Бари, и греческий остров Корфу, здесь мы заезжаем а, и в Черногорию. А, Стоимость таких маршрутов начинается от 109 евро за человека, включая портовые сборы. Коллеги, это лишь несколько маршрутов, не все. Хотелось показать как можно больше да, вам маршрутов, хотелось просто показать вам разнообразие и действительно богатый ассортимент этих маршрутов, что в... В Средиземном море мы действительно можем предлагать не только классические города, но и более необычные города для самых скушенных туристов. Вот. Ну а сейчас мы с вами переплываем к берегам Южной Африки и разберем здесь буквально пару вариантов заездов. Первый лайнер, который ходит у нас в этой акватории, это лайнер, класс, лайнер MSC Музыка, ну, собственно, и класс Музыка. Заезды с 17 ноября по 15 апреля, и предлагается действительно огромнейшее количество вариантов маршрутов, как заездами, ну, вот как, например, на карте, да, на, вы можете посмотреть маршрут с отправлением из ЮАРа, из Дурбана, и отправляется в восточную часть, в Мозамбик, и останавливается в таких точках, как Помене. Ну, на самом деле, Мозамбик как таковой может быть исторической, либо какой-то культурной ценности особо не несет, поэтому, наверное, эти маршруты подходят для таких самых скушенных туристов, которые уже побывали много где, которые уже заполнили свою карту путешественника, да, и для того, чтобы поставить а, у себя галочку о том, что, да, вот, вот здесь я был, здесь я был, и на Мозамбике я побывал. То есть вот, скорее, наверное, для таких туристов... А, эти маршруты мы предлагаем. 
Следующий лайнер – это лайнер MSC Лирика, который у нас выполняет маршруты в этой акватории заездами с 17 ноября по 3 апреля. Также два порта отправления у нас здесь предлагаются, как и по предыдущим маршрутам, это Дурбан и Кейптаун. И на карте вы уже видите немножечко другой вариант маршрута. Это как раз-таки маршрут с отправлением из Кейптауна в Намибию. На самом деле хочу сказать, что направление Намибия не так, наверное, развито на нашем российском туристическом рынке, но эти места уже давно для себя открыли зарубежные туристы. Американцы, например, здесь очень давно уже отдыхают и любят отдыхать. И здесь предлагается действительно высокий уровень сервиса. И Ваш отдых для туристов, да, можно дополнить отдыхом, то есть, ну, круиз, да, мы можем дополнить вот таким вот полноценным хорошим пляжным отдыхом. Стоимость круизов стартует от 229 евро за человека, включая портовые сборы. Кроме того, да, хотелось бы еще пару слов сказать о том, чем же мы можем разнообразить такие а, круизы по ЮАРу, да, а, что еще можем предложить, с чем комбинировать этот отдых. Ну, как я сказала уже, а, одним из самых а, крупным городов, самыми крупными а, городами, двумя одними из, является город Кейптаун и Дурбан. А, это собственно говоря, и порты отправления наших круизов, поэтому мы можем предложить туристам здесь, например, отдых до начало их круиза. Дурбан предлагает очень высокий уровень сервиса, очень развитая здесь инфраструктура. Здесь одни из самых лучших, пожалуй, пляжей в мире. Но ну, мы предлагаем, точнее, рекомендуем обратить внимание, если ваши туристы захотят соединить Круиз по ЮАР с как раз-таки пляжным отдыхом в Дурбане. Предлагаем обратить ваше внимание на очень-очень хороший пляж, который находится буквально в 15 километрах от города. Пляж называется Умланга. Кроме пляжного отдыха, конечно, здесь и богатая экскурсионка. Ну, во-первых, это всемирно известные африканские национальные сафари, да, где наши туристы абсолютно оказываются в дикой природе и могут в естественной среде обитания увидеть таких животных, как жирафы, львы, бегемоты да, и так далее. Вот. Что касается Кейптауна, да, то Кейптаун а, знаменит а, на весь, во всем мире такими достопримечательностями, думаю, что многие из вас о них слышали, это мы с Доброй Надежды. А, это место, которое являлось а, такой меткой для а, судов, которые отправлялись из Европы а, на, к берегам Дальнего Востока. А, это такой переход, да, то есть именно здесь а, был Переход из Атлантического океана в Индийский океан. Ну и сегодня это, конечно, место, куда прилетают миллионы туристов. Здесь находится достаточно большое количество диких пляжей, очень красивых, потрясающе красивая нетронутая природа. И место действительно обладает какой-то уникальной энергетикой. Ну и, конечно же, знаменитые египтянские виноградники где туристы могут увидеть, как, собственно говоря, производится, делают вино в Киптауне и, естественно, его продегустировать. Ну и для любителей, кстати, если у вас туристы, которые любят очень экстрим, то, конечно же, в Кейптауне могут предложить и такие виды развлечений, экскурсий, как, например, ныряние в клетки, да, ныряние с акулами. Это действительно вызывает очень много адреналина, как мне кажется. А следующая акватория, по которой мы с вами будем путешествовать, это акватория Южной Америки. Здесь мы с вами будем говорить о таких красочных, веселых, разнообразных странах, как Бразилия, Аргентина, Уругвай. Представлено у нас несколько лайнеров в этой акватории. Это лайнер MSC Seaside. Есть достаточно много вариантов маршрутов. Все вы можете их посмотреть на нашем сайте. На слайде да, вы видите лишь несколько из них. 
Заезды с 4 декабря по 5 марта, целых три порта отправки. И хочу обратить ваше внимание, что, конечно же, маршруты по Южной Америке являются для нас, как для граждан Российской Федерации, очень выгодными да, и простыми в плане виз, потому что для нас это безвизовое направление, отправляясь сюда, не нужно никаких виз нам оформлять. Стоимость таких маршрутов начинается от 449 евро за человека, включая портовые сборы. Следующий лайнер – это лайнер MSC Прециоза. И здесь мы с вами уже сможем попутешествовать не только по берегам Бразилии красочной да, и насладиться потрясающими пляжными, пляжами этой страны, но и этот лайнер уже и заплывает в такие... Ближайшие страны, как Уругвай и Аргентина, предлагается два порта отправления. Это у нас либо Сантос, либо Рио-де-Жанейро. Все так же безвизовое для граждан Российской Федерации направление. И, конечно же, как и другие наши ассортиментные маршруты, как и другие круизы, мы очень любим сочетать эти маршруты с, например, пляжным отдыхом, да, в, ну, например, в Бразилии до либо после а, круиза ваших туристов. Следующий лайнер, который здесь представлен, это лайнер MSC Splendida. А, и а, наши туристы посещают все так же такие страны, как Бразилия, Уругвай и Аргентина. Заезды с 2 декабря по 6 марта по этому маршруту. А, стоимость начинается от 509 евро за человека, за круиз. А, вариация маршрутов а, а, разная, и маршруты рассчитаны. Это в основном недельные маршруты а, с отправлением, например, ну, из Сантоса, да, и посещением таких а, значимых точек, как а, Монтевидео, это столица Уругвая, как Буэнос-Айрес, да, столица Аргентины. То есть действительно таких а, крупных городов, где можно насладиться как пляжным отдыхом, так и увидеть основные достопримечательности, про которые мы сейчас с вами обязательно тоже поговорим. И еще один лайнер, который у нас представлен в этой акватории, это лайнер MSC Orchestra. Он представляет достаточно большое количество вариантов маршрутов с заездами уже из Аргентины либо Уругвая и Достаточно хочу отметить, что уже по продолжительности, они более продолжительности, более продолжительные, чем предыдущие маршруты, продолжительность составляет от 8 до 10 ночей, все так же это у нас безвизовое направление, и стоимость у них стартует от 459 евро за человека, включая портовый сбор за, за вот, собственно говоря, все время круизов. Еще один лайнер, представленный здесь, это лайнер MSC «Симфония». Заезды выполняют с 11 декабря по 26 февраля. Безвизовое все так же направление, да, все так же мы с вами комбинируем маршруты Бразилия с Аргентиной, где-то на какие есть маршруты, где комбинируются Бразилия, Аргентина, Уругвай. Стоимость таких маршрутов стартует от 439 евро за человека за круиз. Ну и вот, собственно говоря, немножечко о том, что же туристы, да, я говорила о том, что мы можем сочетать отдых в этой акватории, круиз ваших туристов с потрясающим пляжным отдыхом, да, мы знаем Бразилию, которая славится своими пляжами во всем мире, мы знаем, что Бразилия, конечно же, у нас ассоциируется с самыми яркими, красочными карнавалами, да, и многие туристы а, мечтают и очень хотят побывать именно во время карнавала здесь, и такое тоже возможно. Вот, поэтому, кроме этого, здесь есть несколько достопримечательностей. А, ну, одной из достопримечательностей Бразилии, непосредственно Рио-де-Жанейро, является фавелы. Это картинка у вас в левом верхнем углу. Это красочные такие дома. Что же это такое? Ну, это, по сути, это районный трущоб, когда 
Рабы, рабам дали свободу еще в древние времена, им дали свободу, но не дали никакую социальную поддержку, соответственно, у них не было средств, и для того, чтобы как-то начать новую жизнь, они селились на, в самых неудачных земельных участках, это были, как правило, холмы, либо какие-то склоны гор, ну и, собственно говоря, там они селились, обосновывались, Шли времена, города росли, и, конечно же, вот такие вот районы, трущоб в рио де они сохранились, их становилось все больше, они считаются не самыми такими безопасными районами, но те фавелы, которые находятся наиболее близко расположены к центру рио де стали поняли, что на этом можно еще и хорошо и зарабатывать, и начали проводить для туристов такие экскурсии по вот этим трущобам, по этим районам. Это абсолютно безопасные экскурсии. Вот. И даже Майкл Джексон снимал, кстати, в одном из таких районов свой клип. Еще одна достопримечательность Бразилии, города Рио-де-Жанейро, это знаменитая гора Сахарная Голова. Называется она так бразильцами, потому что, собственно, напоминает а, а, вот эта вот необычная форма, напоминает а, а, кусок а, сахара. А, и в... 1912 году здесь была построена открыта канатная дорога, канатная, по, по которой вы можете подняться, собственно, на вершину этой горы. Есть три точки остановки канатной дороги. Первая – это Красный пляж. Вторая точка остановки – это гора Урка. И, кстати, в 70-х годах на этой горе были, был открыт амфитеатр в котором сегодня проходят различные шоу-программы, музыкальные программы. И третья остановка – это, конечно же, вершина непосредственно самой горы Сахарная голова. Рио-де-Жанейро, опять-таки, не побоюсь повториться, знаменитый славится своими пляжами, и здесь находятся, ну, наверное, самые знаменитые во всем мире пляжи и Ипомена, и Капакабана. Раньше сюда просто здесь собиралась вся богема из различных частей света. Сегодня же это элитные районы, где представлены лучшие фешенебельные отели. Здесь есть большое количество магазинов, ресторанов, казино. Ну и, конечно же, это потрясающие пляжи. Это широкая пляжная полоса вдоль Атлантического океана и с просто потрясающим белоснежным песком. Если ваши туристы решили, скажем так, свой отдых разнообразить, да, свой круиз разнообразить отдыхом в Бразилии, остановились, например, в Рио-де-Жанейро, то также я советовала бы им посетить такой курортный городок недалеко от Рио-де-Жанейро, который называется Бузиос. Это действительно ну, одно из самых красивейших мест на Земле. Здесь очень большое количество бухт, здесь очень большое количество пляжей, целых 25 пляжей находится в этом курортном городке, несмотря на то, что он действительно не очень большой по размерам, Сюда приезжает достаточно большое количество туристов, и это такой городок контрастов. Да? С одной стороны, здесь вы можете увидеть какие-то местные сувенирные лавочки, которые, рядом с которыми стоят огромные современные супермаркеты. Остров действительно, городок заслуживает тоже внимания. Если туристы ваши окажутся в Бразилии, обязательно рекомендуйте им посетить, они останутся очень довольными. Ну и Аргентина, столица Аргентины Буэнос-Айрес, да, если туристы хотят, может быть, в Бразилии они уже бывали ранее, да, и они хотят, Например, познакомиться уже более подробно с Аргентиной. Мы также можем сделать такой необычный маршрут, который сочетает в себе круиз и отдых в Аргентине, например, в Буэнос-Айресе. Для чего же сюда приезжают туристы? Ну, Буэнос-Айрес – это один из крупнейших городов Южной 
Америки. Это самый евро, европеизированный город Южной Америки считается. И это тоже такой город действительно настоящих контрастов. Здесь вы можете увидеть какие-то фешенебельные здания с рядом с трущобами. Здесь есть огромное количество садов, парков, достопримечательностей. Но вообще любимыми местами туристов является такой популярный очень квартал, который называется Лабока. Это, как по фотографии вы можете видеть, очень красочный квартал с непревзойденной своей какой-то особой атмосферой. Здесь всегда большое количество музыкантов, здесь всегда большое количество уличных художников, и туристы действительно очень любят здесь гулять. Ну и а, у всех а, у нас а, Аргентина, Буэнос-Айрес в первую очередь ассоциируется с а, танго. И а, в Буэнос-Айресе вы сможете найти, предлагается порядка двух где-то около двух десятков различных танго-шоу. Эти шоу включают в себя, помимо самого танца, да, самого представления, еще и ужин. И стоимость таких шоу варьируется от 50 до 200 долларов, в зависимости от уровня профессионализма танцоров, ну и, конечно же, в зависимости от ужина, который предлагается. А, вот, поэтому танго здесь, а танго здесь рассказывается практически в любой программе туристической, хотя на самом деле а, считается, что сами а, аргентинцы достаточно равнодушны к этому танцу, и это больше для нас, для туристов. Но это не делает этот танец менее прекрасным. А, ну вот мы с вами уже и приближаемся к... А, переезжаем в Карибский бассейн, а, да, и здесь я хочу вам рассказать о нескольких маршрутах. А, первый маршрут – это а, маршрут, который выполняется на а, а, лайнере C-Short. Мы помним, что это самые современные лайнеры на сегодняшний день, буквально самая новинка. Заезды выполняются с 27 ноября по 2 апреля, а, и в ходе... А, Таких, такого круиза наши туристы с вами отправляются, ну, во-первых, они отправляются из Соединенных Штатов Америки, из Майами, и посещают такие очень интересные, уникальные места, как Пуэрто-Рико, это Виргинские острова, это Багамские острова. Так как мы с вами, наши туристы отправляются из Соединенных Штатов Америки, да, то туристам необходимо оформление американской визы. Но я думаю, что те туристы, которые любят Карибский бассейн и, и хотят там побывать, для них как бы а, оформление визы а, не будет а, американской, не будет такой большой проблемой. У кого-то, у большинства она, может быть, еще есть. Тем более, это, опять-таки, да, коллеги, хороший очень а, вариант а, сочетания а, отдыха ваших туристов, например, а, с прилетом в Америку турист может до своего круиза какое-то количество времени посвятить знакомству с Соединенными Штатами Америки, либо же непосредственно с Майами, да, и одни из лучших пляжей мира, кстати, также находятся у нас в Майами, и потом уже отправиться в свое вот такое путешествие. Стоимость круиза по Восточным Карибам начинается от 589 евро за человека, включая портовый сбор. И второй лайнер, который также у нас а, ходит по Карибскому бассейну, отправляется а, из а, Майами, это лайнер а, MSC Miravilla с а, продолжительностью маршрутов а, 7-8 ночей и заезды предлагаются с 4 сентября а, по 20 ноября 2021 а, года. Туристы также посещают у нас, выезжают из Майами, они отправляются, смотрят, увидят Пуэрто-Рико, Американские Виргинские острова, Багамские острова и посещают остров Оушен Кейт. Маршруты на круизном лайнере MSC Miravilla у нас стартуют от 409 евро за человека, включая портовые сборы. И, конечно же, отдельное внимание я хотела бы посвятить как раз-таки острову Ocean Cay, про который я упоминала только что в наших маршрутах, потому что это действительно такая изюминка, эксклюзив этих, этих, этих Карибского бассейна. Ocean Cay – это 
собственный остров круизной компании MSC, которая круизная компания воссоздала, скажем так, да, все для лучшего отдыха наших туристов. Здесь было высажено огромное количество растений, порядка 75 тысяч растений, причем 95% этих растений были привезены из Карибского бассейна, да, то есть местные. А здесь туристам предлагается просто потрясающий день пляжного отдыха, 8 пляжных зон насчитывается, конечно же, есть лежаки и зонтики, а можно взять спортивный инвентарь на прокат, да, можно взять там различные плавательные там надувные а, матрасы да поплавать а, всей семьей а, здесь а, также находится два ресторана а, питание здесь проходит по типу шведский стол то есть так же как это происходит на лайнере у ваших туристов а, и конечно же есть а, станции фаст фудтреков, да, где туристы могут перекусить. Кроме этого, здесь просто по этому острову очень приятно не только да, купаться здесь, но и просто прогуляться. Здесь есть такие зоны, беседки, где можно, например, отметить какое-то событие, да, день рождения там, у ваших туристов, либо, может быть, романтическое свидание и так далее. Остров просто потрясающий для отдыха всех категорий туристов. Вот, туристы проводят здесь целый день. И, да, хочу напомнить, что это, еще раз, это, этот остров является собственностью круизной компании, поэтому кроме лайнеров MSC никакие другие лайнеры сюда не заходят, что тоже является изюминкой этого острова. Итак, еще один, одно, один маршрут, точнее, еще одно направление, про которое я хотела бы вам рассказать, оно выполняется у нас на лайнере MSC Seaview, продолжительностью 7 ночей, 14 ночей, и это действительно очень такие уникальные маршруты по очень таким необычным действительно местам. Здесь наши туристы могут отправиться из двух портов отправления, а это Форт-де-Франс и пуэнта питра То есть это Гваделупе, это Мартиника, также туристы посещают потрясающий остров Барбадос, ну, все самые, наверное, жемчужины действительно Карибского моря собраны именно в этих маршрутах. Вариантов маршрутов есть несколько. Заезды с 4 декабря по 13 марта. И, коллеги, хочу также обратить ваше внимание, да, почему я выделила эти маршруты, потому что если все маршруты в Карибском бассейне, про которые мы с вами говорим, это обязательно выезд из портов Соединенных Штатов Америки, соответственно, нам требуется наличие американской визы. Если ваши туристы категорически не хотят по каким-то причинам оформлять американскую визу или категорически не хотят ехать в Соединенные Штаты Америки да, по каким-то причинам, но очень любят Карибский бассейн да, за его потрясающие виды, за потрясающую бирюзовую воду, да, потрясающие пляжи, то вы как раз-таки можете предложить им маршрут, на лайнере Севью. Для этих маршрутов не требуется оформление американской визы, так как в Америку мы здесь не заезжаем. Для туристов оформляется виза французских американ... виза американских департаментов Франции. Да? То есть, ну, звучит немножечко сложно, но на самом деле, если у ваших туристов открыт уже французский шенген, то он вполне подходит для этих маршрутов. Если же нет, то мы открываем эту визу, она открывается так же просто, как и шенгенская виза во Францию. Стоимость таких круизов у нас стартует от 629 евро за человека. И еще хотела отметить, что на слайде у меня нет этого маршрута. Маршрут называется «Карибский бассейн». Как я и говорила, ассортимент круизной компании, несмотря ни на что, действительно расширяет. И у нас буквально новинка, да, сегодня я увидела на нашем сайте, появился маршрут также по таким жемчужинам Карибского бассейна, как Гваделупа, Мартиника, Барбадос, и, но уже с выходом из, собственно говоря, Бриджтауна, то есть с Барбадоса. И опять-таки, да, мы имеем возможность здесь для наших туристов предложить вот такой вот, например, недельный круиз сочетать с шикарнейшим отдыхом на Барбадосе. 
Ну и последний маршрут по нашему ходу исследования, да, моего повествования, но далеко, конечно же, не по значению, это кругосветный круиз. Это такая изюминка, которая должна быть, скажем так, припрятана в кармане любого агента, я считаю, да, на случай, когда к вам пришел турист, который говорит, я был везде, меня ничем не удивить, я там бронировал себе такие уникальные и удивительные маршруты, что давайте попробуйте ко меня удивить. А у нас есть вот такой вот маршрут, это кругосветный круиз, когда на ваши круиз, туристы действительно на роскошнейшем лайнере могут осуществить просто, наверное, мечту многих людей и совершить кругосветное путешествие. Круиз рассчитан на 116-128 ночей, да, зависит от дат заездов ваших туристов, даты заезда с 4 по 7 января, и, конечно же, туристы посещают огромнейшее количество здесь стран, я не говорю уже о городах, остановках. Начинается кругосветный круиз с четырех портов отправления. Это у нас Европа, это либо Чевитовеки, либо Генуя, либо Марсель, либо Барселона. И, собственно говоря, да, вот вы на карте, которая у меня на слайде отображена, можете проследовать весь маршрут, да, где наши туристы увидят и Европу, и Португалию, и смогут посетить и Южную Америку, и Австралию. Они здесь посещают и Сингапур, и Индию. И, ну, в общем, всего, да, на самом деле, всех стран даже пытаться перечислить не буду. Подробно это расписание этого маршрута есть у нас на сайте. Заходите во вкладку «Круизы», смотрите. И хочу отметить, что в 2022 году этот кругосветный круиз у нас будет выполняться на круизном лайнере «Поэзия». Стоимость такого, такой мечты начинается от 8469 евро с человека. Конечно, здесь придется оформить достаточно большое количество виз, но я думаю, что такое путешествие действительно того стоит. Продолжительность действительно достаточно большая, да, там 128 ночей. Не каждый сможет позволить себе такое путешествие достаточно продолжительное, да, поэтому, когда на нашем сайте вы во вкладке «Круизы» ставите регион плавания, кругосветные круизы выбираете, вы увидите, что у нас предлагается несколько вариаций, не только на 116 и 128 ночей, но и есть варианты как раз-таки кусочков этого кругосветного круиза, да, рассчитанный на меньшую продолжительность, на 36 ночей, на 72 ночи и так далее. Это также можно бронировать для ваших туристов вот такие вот кусочки. Итак, коллеги, подводя итоги нашего сегодняшнего вебинара, я надеюсь, я вас убедила в том, что абсолютно любому туристу можно предложить круиз абсолютно по любому направлению. Удивить действительно можно даже самых взыскательных, самых требовательных и искушенных туристов. Ну, я хочу сказать о том, что а, несколько слов, да, еще о круизной компании MSC и почему же а, стоит отправлять ваших туристов только на лайнерах этой компании. Ну, во-первых, это современный флот, который к 2030 году будет насчитывать а, порядка 27 ультрасовременных лайнеров, и, как я уже говорила, несмотря ни на что, ни на, несмотря на все наши обстоятельства, в которых мы находимся сегодня, круизная компания не сколько не сбавляет темпов, она продолжает строить новые лайнеры, спускать на воду те, которые уже построены, и идет четко по намеченному плану и четко по намеченному курсу. И это, конечно же, дает нам уверенности в этой круизной компании. География маршрутов действительно разнообразная. Мы с вами сегодня ознакомились да, и видели лишь несколько маршрутов, а их конечно же, гораздо больше. Круизы проходят по 73 странам мира. А, круизный лайнер MSC – это, конечно же, современные технологии, и с каждым новым лайнером эти технологии, этих технологий становится все больше и больше. А, 
и достаточно большое количество экскурсий, более 2000 береговых экскурсий предлагается на круизных лайнерах. Хочу напомнить, что если вы выбираете круиз с русскоязычной группой, то это, конечно же, будет и экскурсии, возможность забронировать экскурсии на русском языке, что также удобно для наших с вами туристов. Круизная компания сотрудничает с такими известными во всем мире брендами, как Lego, Chico, Цирк де Солей и Технаджим. Ну и, конечно же, для самых взыскательных и требовательных туристов, которые привыкли отдыхать в самых лучших отелях мира да, и требуют к себе особого внимания, на круизных лайнерах компании MSC Cruises есть особая зона, которая называется и Яхт Клаб, с особыми привилегиями для таких туристов. Ну и, конечно, безусловно, несколько аргументов, почему круизы стоит продавать именно с пак групп Ну, во-первых, это многолетнее наше сотрудничество с круизной компанией MSC. Я хочу напомнить, что мы являемся генеральным представителем компании MSC в России и в 10 странах СНГ и приоритетным представителем в Украине. Это комфорт для ваших туристов, так как предоставляется русский, русскоязычный сервис в круизах. Да? Это и русско круизы с русскоязычными группами, когда э, есть представитель непосредственно компании по групп на борту. Э, это и береговые экскурсии на русском языке, это меню на русском языке, это э, программа дня на русском языке, это даже ТВ-каналы, которые вашим туристам, в принципе, я думаю, э, на лайнерах не так уж будут и важны, но тем не менее все на русском языке для полного комфорта ваших туристов. Э, на нашем сайте вы можете найти готовые онлайн-решения, такие как Круиз Плюс, с авиа, то есть это готовые пакеты с авиаперелетом, с трансфером, с круизом, и такие, как а, круиз плюс город и круиз плюс пляж, в которые включены также авиаперелет, трансферы, проживание для ваших туристов как а, до круиза, так и после круиза в городе, либо а, полноценном пляжном отдыхе. Ну и, конечно же, мы очень любим создавать уникальные а, продукты, индивидуальные продукты, да, про которые я сегодня вам не раз упоминала, мы всегда с удовольствием беремся и с удовольствием а, разработаем уникальный а, маршрут для вашего туриста с а, м, круизом и плюс какой-то, может быть, либо экскурсионный отдых, либо а, отдых <coughs> пляжный. А, хочу на кстати, говоря об этом, да, в подтверждение своим словам, хочу сказать, что каждый год у нас проходит премия «Архитектор путешествий». Надеюсь, что вы о ней слышали, а может быть, некоторые из вас даже уже и участвовали. В этом году она также проходит. На нашем сайте в разделе «Новости» вы уже можете найти промежуточные итоги. Мы подводим итоги в трех номинациях, и одна из самых интересных, на мой взгляд, номинаций, да, это является номинация за самое как раз-таки за самый удивительный маршрут для ваших туристов, то есть самое необычное по наполненности а, путешествия. А, обязательно зайдите сегодня на наш сайт а, в раздел «Новости», почитайте и вдохновитесь, какие маршруты а, ваши коллеги а, делали для своих туристов. Да, очень интересные там есть маршруты и по Кении, вот а, одни из самых последних, поэтому обязательно зайдите и вдохновитесь этим, это обязательно это нужно. Ну и, конечно же, это наша программа лояльности, это наши обучающие проекты, на которых мы всегда вас приглашаем, с удовольствием зовем, например, наш проект «Большая перемена». Коллеги, также хочу сказать... Говоря уже а, о новостях да, нашей компании, также хочу обратить ваше внимание, что буквально вчера а, у нас прошел в нашем инстаграм-аккаунте а, пак, нижнее подчеркивание, групп, у нас прошел прямой эфир с нашим другом и потрясающим гидом-экскурсоводом Юрием Хромовым а, прошел эфир непосредственно с а, круизного лайнера «Грандиоза». То есть а, Юрий отдыхает на этом лайнере. А, лайнер а, ходит а, по Средиземному Морю и с удовольствием а, выполняет свои маршруты. Единственное, что пока для нас, к сожалению, эти маршруты недоступны, они доступны только для а, жителей Евросоюза, но тем не менее. А, Юрий подготовил для нас такой обзор по а, этому лайнеру, и обязательно зайдите на наш инстаграм-аккаунт и посмотрите. Очень интересный прямой эфир получился непосредственно с места событий. А, ну и хочу вам напомнить, что а, мы подготовили для вас призовой фонд, Сегодня, после 
нашего вебинара вам станет доступно еще одно тестирование, поэтому, коллеги, обязательно проверьте, все ли задания вы выполнили, которые вам приходили. Если вам не приходили задания, то напишите нам, мы обязательно с этим разберемся. Все ли тесты вы прошли, все ли тестирования. И хочу напомнить, о нашем призовом фонде, если вы набираете количество баллов от 95 до 98,9%, то вы получаете звание и диплом капитана, публикацию на нашем сайте в новости о победителях проекта, скидку целых 100 евро на ваш личный круиз и повышенную агентскую комиссию 14% на бронирование круизов. Если же вы максимально полностью были погружены в наши вебинары и с легкостью смогли набрать 99-100 баллов, то вы получаете звание и диплом амбассадора, значок амбассадора, публикацию на нашем сайте в разделе «Новости о победителях», скидку на личный круиз уже в размере 150 евро и повышенную агентскую комиссию уже в размере 15%. Поэтому, коллеги, проверяйте, все ли тесты вы, на все ли тесты вы ответили, все ли задания вы отправили, не забывайте. Ну, а 9 марта мы подведем итоги. И, конечно же, мы ждем вас всех на нашем круизном квесте, который мы для вас подготовили. Коллеги, я вас уверяю, обязательно стоит пройти вместе с нами этот круизный квест. Это будет очень весело, это будет очень интересно и очень познавательно. Не раз я сама участвовала в таких квестах нашей компании, и всегда это дарил только огромный заряд положительных эмоций и энергии. Поэтому давайте вместе зарядим друг друга на хорошие продажи круизного продукта и не только. Я была рада вас сегодня всех видеть на нашем вебинаре. Огромное вам спасибо за внимание и всем хороших продаж, хорошего дня. До свидания.